आईसीएसई क्लास टेंथ इंग्लिश पेपर टू के सिक्सटीन क्वेश्चन पेपर जिसको मैंने सिक्सटी वन सैंपल पेपर और स्वाइल गुरुकुल पब्लिकेशन के इस बुक के आपके सैंपल पेपर टू से लिए हैं आप देखिए इसके क्वेश्चन और आंसर विथ एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल डिस्कशन करते हैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड तो आप इसको देखेंगे क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द पोएम अबू बेन एडम वॉज तो डेविड रॉथ नहीं था विलियम वर्सवर्ट ली हंट लीज हंट भी लोग कहते हैं लेकिन ली हंट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर इन द पोएम नाइन गोल्ड मेडल्स द पोएट फोकसेस ऑन वैल्यू लाइक किस तरह का वैल्यू पर डिस्कशन करता है हेल्थ एंड वेल्थ नो 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 रिस्पेक्ट एंड वेल्थ रिस्पेक्ट की बात करता है लेकिन वेल्थ नहीं था कंपेसन एंड कोपरेशन हाँ नाइन गोल्ड मेडल में आपके पास कंपेशन की बात करता है कि उनमें जुनून चाहिए जो एथलीट बनना चाहते हैं और कोपरेशन की भावना होनी चाहिए स्पोर्ट्स मैनशिप की एग्जैक्ट सही आंसर आपके भी हो जाएंगे अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इन द लास्ट लेसन माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज स्पीक ऑफ एडोल्ट हेटलर बिलीफ इन एडोल्फ हेटलर का बिलीफ क्या था हम लोग इसको सीबीएसई में पढ़े सीआईएसई में पढ़े एडोल्फ हेटलर की बिलीफ थी आर्यन सुप्रमेसी या सुप्रियोरिटी थ्योरी जिस पर मानता था कि आर्यन शुद्ध रक्त प्योर ब्लड है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैरी पॉटर जो मूवीज है वो भी प्योर ब्लड पर ही बनाए कुछ इसी तरह का है बाद में कभी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर इन द लेसन ऑल समर इन अ डे वाई इज मार्गट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय हर टीचर और अपने अकाउंट अपने टीचर के लिए अकाउंटेड फॉर मतलब कि जो भी उसकी जो विश्वसनीयता थी क्रेडिबिलिटी थी या उसका सम्मान था वो नहीं माना गया था या उसको वैल्यू नहीं दिया गया था जो कुछ भी यहाँ पर कारण रहे थे तो अकाउंट फॉर मतलब ये होता है उस तरह की क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता के कंटेक्स में या फ्रेज है तो यहाँ पर आपको मॉर्गट है टीचर यहाँ पर ये भी नहीं क्वेश्चन है फिर आपके पास है कि मार्गट वॉज लॉन्ग इन द क्लोज विदाउट द टीचर नॉलेज इट वॉज एक्ट करेक्ट मार्गट को लॉक कर दिया गया था क्लोज में स्टूडेंट जो मिस्टीरियस थे जो मार्गट से अनसेटिस्फाइड थे और वह उनकी सहमति नहीं थी तो यहाँ पर यह आंसर सही है फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इन द पो आई नो वाई दीज इज वर्ड सिंग्स विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ फ्री वर्ड जब आप क्वेश्चन नंबर इसको फाइव को देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा डेयर टू क्लेम द स्काई चलिए ये बात तो मान सकते हैं तो स्काई स्काई को क्लेम करता है हिज विंग आर क्लिप उसके विंग क्लिप्ड है उसके विंग को बाद दिए गए फ्री वर्ड के बारे में तो ऐसा नहीं है ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग केजेड बर्ड गाना गाती है मतलब अपने एक्सप्रेशन को देना चाहती है तो यहाँ पर ये यह आंसर हो सकता है लेकिन यह एक एल्यूजन है कि वो इस तरह के करेगी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि एट्रीब्यूट है कि विंग आर क्लिप्ड ये एग्जैक्ट आंसर होता है और ये आंसर आपके लिए गलत हो जाएंगे तो हमेशा याद रखने हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन के आंसर को आपको देखने हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन व्हाई इज द लिटिल मैच गर्ल बियर फुट इन द बिटरली कोल्ड लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर तो यहाँ पर है She lost one of the slipper. Barefooted का कारण यह था. That was time to skip. ये एक था. The boy had run away. The other side उसके लेके उस को कि हम अपने बच्चे cradle बनाएंगे जो उसके पास गुड्डा गुड़िया है उसके लिए. ये दोनों ही बातें सही हैं इसलिए exact answer आपके पास both B and C होने हैं. इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे. तो सी आई इज द एग्जेक्ट आंसर आप ध्यान में रखेंगे इस तरह से सही होंगे अब है कि ऑन द फेथफुल डे व्हेन द क्रोकोडाइल अटैक द गुजर वुमन सीबीआ हैड कम टू सीबीआ वहां पर क्यों आई थी सीबीआ हैड कम टू कलेक्ट ड्राई पेपर ग्रास टू बी डिस्पैच टू द पेपर मिल पहाड़ के उस तरफ नदी के उस तरफ जाते थे अपनी मां के साथ और वो पेपर ग्रास को कलेक्ट करने में मदद करती थी और उस दिन लौट रही थी और उसने ब्लू बर्ड को ब्लू बेड को दिखा था ब्लू बर्ड मैंने बोल दिया तो के जेट वर्सिंग से सॉरी फॉर दैट तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर एट है द पोम 
patriot which regrets of the patriot give a turn to to the poem for which he become a traitor in the eye of the public public eye mein wo traitor kyon ban gaya kyunki wo impossible promise kiya tha no 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 yahan par ye nahi tha ki usne impossible promise kiya tha he did not leave effort kyunki usne bahut zyada aasai jagah di thi logo ki aur wo usko fulfill nahi kar pa raha tha yaad rakhna he did not leave any effort to fulfill his promise yahan par which regret the patriot give a turn उसको ट्रेटर अब लोग मानने लगते हैं तो यहाँ पर इस बात को याद रखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जैसे ही देखते हैं कि व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय जोई टू हिज वाइफ व्हेन शी टोल्ड हिम टू गो एंड गेट रिच ऑफ द पोल्ड गर्ल चाइल्ड तो उस गर्ल चाइल्ड के बारे में था ऐसा जोई क्यों कहती है तो जोई के कहने के पीछे था कि इवन द सेवियोर रिव्यू दूड नॉट रिसीव द चाइल्ड ऐसा ही था Even Savior took him in his arms and blessed. It would be just a small thing to keep her a single night. No, sir. Yeah, but yeah, but all of the above will be done. We will say that all the answers are correct. So, my children, here you will have to keep your attention. Then the poem. What poem? Ten number question. I am telling you. Is a here? What is it? An allegory to the restored. लेकिन आप देखेंगे कि अब बैलेंड नहीं है बहुत लंबा पोएम नहीं है डेफोटली यदि पोएम को आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि ये लंबा चौड़ा पोएम भी है कभी के लिए क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट दिया जाता है तो इस बात को देखेंगे तो उस अर्थ में है एक ओड टू दिलिंग पावर ऑफ नेचर ओड भी नहीं है ओड रह सकता था लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ओड है तो नहीं है पावर ऑफ नेचर को लेकर लेकिन ओड में कॉलिंग अपॉन हो जाता है और बैलेट में केवल डिस्क्रिप्शन हो जाता है वहां पर डिस्क्रिप्शन है और फिर लास्ट में बच्चा पेंसिल बोर्ड में होता है सोच रहा होता है तो पोएट हिमसेल्फ इस कंटेक्ट में यहाँ पर हम लोग बी को एग्जेक्ट सही आंसर मानेंगे यहाँ पर चूंकि कंफ्यूजन है याद रखना है ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एक से दो मल्टीपल चॉइस इंग्लिश लिटरेचर में होंगे होंगे खास करके पोअम को लेकर और डेफिनेटलीवर्सवर्ड की लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोअम है क्वेश्चन नंबर इलेवन अकॉर्डिंग टू दू शायल इज अटोनी एडवर्सन मतलब बहुत क्रूर नेचर का वो एक तरह से घाती आदमी था जो एडवर्स था किसी के लिए आघात पहुंचाने वाला था तो उसमें शायल इज ऑल्सो अनकेपेबल ऑफ पीटी वाइड एंड यस वो पीटी नहीं दिखलाना चाहता था अनकेपेबल था वाइड था निर्मोही था क्रूर था दिल में कुछ नहीं भरा था और एपटी मतलब कि वो कभी संवेदना को जाहिर कर ही नहीं सकता था इन बातों को जैसे ही आप ध्यान में रखेंगे शायलों के कैरेक्टर को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि क्या सब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व What is the importance of the short scene act for Sinclair? Dono matlab ki apne apna mukhi de dete hain bhaiya. To aakhir kya importance tha? Isko dekhenge to ye ek foundation hai jo ki act ke lasting ka drama ko karta hai. Ye scene batata nahi ki Ben the senior Antonio love karte hain. Iski baat nahi to se third me hi ho gaya tha. इसलिए भी एक्ट फोर सिंह टू काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी Which of the following is a subsidiary plot in the last scene of the play? So here is Stefano's character, Nerissa and Graciano's love story. Yes, this is a subsidiary plot. Subsidiary plot means the story of the story is the one in which Nerissa ये बात कहता है कि इनका भी इंपॉर्टेंस है इनके कारण भी ये प्ले चला तो इसको सब्सिडरी कहते हैं सहायक ताकि पूरे एक्ट को भी बैलेंस में करना है प्ले बना दिया प्ले को लिख दिया विल मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लेकिन आखिर उस 
में सभी कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर के असिस्टेंट थे वो इम्पोर्टेंट होने यहाँ पर इन द ओपनिंग एक्ट फाइव है What do you think Shakespeare uses graphic imagery to describe romantic beauty or romance beautiful? उसमें अक्सर describe करने की कोशिश करें। Shakespeare want to knowledge को नहीं दिखलाना चाहता है क्योंकि दुनिया जानती है कि उतना knowledgeable नहीं था Shakespeare, but वे काफी famous हो गए थे to show his love for the classical illusion. Classical illusion के लिए भी उस तरह का description बहुत सारा दिया है Greek mythology को, फिर आपके पास है ancient जो भी उसमें ग्रीक है फिर आपके पास रोमन मेथोलॉजी का जिक्र किए हैं बहुत सारे एक्ट को ला दिया है बहुत सारे डिस्क्रिप्शन को ला दिया लेकिन ये नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एंड मूवेबल सीनरी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का है कि वो वहां पर लास्ट में लाना चाहते हैं रोमांस के एंडिंग के लिए उन दोनों में जज्बात जगह इमोशन लव और इमोशन और मूवेबल सीनरी हो क्योंकि वहां पर विजुअलाइजेशन हो ये तो सभी तो ऐसे ही पर गए थे यहाँ पर ये फिर एक्ट फाइव है वेयर डज सीन टू ऑफ एक्ट फोर टेक प्लेस तो ये तो आपके पास था कि एक्ट फोर का सीन टू है आउटसाइड का कोर्ट है यहाँ पर जो कि वेलमोंट में है तो ये स्ट्रीट इन वेनिस आप कह सकते हैं जो कि वेलमोंट में नहीं है सॉरी आप कह सकते हैं स्ट्रीट इन वेलमोंट एक दोनों आंसर एक गलत हो गया वेनिस में आउटसाइ के बाहर था लेकिन एक स्ट्रीट का जिक्र हुआ है वहां पर साफ आपको दिखलाया गया होगा लास्ट क्वेश्चन हाउ डज लोरेंजो रियलाइज दैट पोर्सिया इज बैक फ्रॉम द वेनिस लोरेंजो कैसे रियल उसका लिरिकल वॉयस नो 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 हर स्वीट वॉयस हर बैड वॉयस ओ माय गॉड यहां पर है कि वो कमांडिंग पोजीशन में थी वाइड वॉयस का मतलब है कमांडिंग पोजीशन में होना तो इसके कारण था लिरिकल उस समय का सीन था इसी के साथ बने रहने इस चैनल के और यदि आपको चाहिए कि इस तरह के कैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं बने रहिए और आई एस के भी इस तरह का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एक दिन में कम से कम दो से तीन वीडियो डाले जाएंगे स्टडी रिलेटेड तो बने रहिए मिड ब्लैक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है